హాయ్ గైస్ దిస్ ఈస్ సాయి కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అండ్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ద నీడ్ ఫర్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నీడ్ ఫర్ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఐటి స్పెషలిస్ట్ అది డెవలపర్స్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ లైక్ టెస్టింగ్ టీమ్ అవ్వచ్చు ఆపరేషన్స్ టీమ్ అవ్వచ్చు సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ లైక్ ఈ ఫైర్ వాల్ టీమ్ అవ్వచ్చు సెక్యూరిటీ టీమ్ అవ్వచ్చు అందరికీ కూడా మనకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో లైన్ ఎక్స్ కంపల్సరీగా కావాలి అండ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద టాప్ టెన్ రీజన్స్ దట్ వై వీ నీడ్ టు లర్న్ లైన్ ఎక్స్ రైట్ అందులో ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే యాజ్ వీ ఆల్ నో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కానీ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కానీ మనకి ఫ్రీగా అయితే ఉండదు వీ హ్యావ్ టు పే ద లైసెన్స్ ఫీ యాక్చువల్లీ వాటిని వాడుకోవాలంటే మనం లైసెన్స్ ఫీ పే చేయాలి కానీ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మనకి ఎటువంటి లైసెన్స్ ఫీ ఫీ ఉండదు ఫ్రీగా మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఫ్రీ అనేది ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సోర్స్ కోడ్ అవైలబిలిటీ అంటే మనకి లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అంటే లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ అనేది మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది దానికోసం వీ హ్యావ్ టు గో టు క్రియేట్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ లైన్ ఎక్స్ ఓఎస్ టూ సర్చ్ చేస్తే మనకి ద ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గిట్ హబ్ లింక్ ఆ గిట్ హబ్ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సోర్స్ కోడ్ ఇఫ్ వీ గో టు సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ మనకి కర్నల్ లోకి వెళ్తే కనుక వీ కెన్ సి యాక్చువల్లీ ద లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోడ్ విచ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ మనకి డాట్ సీలో ఉంటుంది వై బికాస్ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ సి దిస్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఏదైనా ఫైల్ ఓపెన్ చేసి యాక్చువల్ కోడ్ కూడా చూడొచ్చు విచ్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్ అవైలబిలిటీ అండ్ ఎస్ ఈ సోర్స్ కోడ్ అవైలబిలిటీ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి విండోస్ లో కానీ మ్యాక్ ఓఎస్ లో కానీ లేదు బట్ లైన్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ రైట్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ రైట్ మరి లైన్ ఎక్స్ మొత్తం ఫ్రీ అంటే లైన్ ఎక్స్లో మనకి డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి అందులో కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ పెయిడ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి కానీ మోస్ట్లీ ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఓకే రైట్ లైక్ ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ మనం చాలా వింటా ఉంటాము విండోసే కానీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఎక్కువగా హ్యాకింగ్సే కా హ్యాక్ కే కానీ లేకపోతే అటాక్స్ కే కానీ ప్రోన్గా ఉంటుంది కానీ లైన్ ఎక్స్లో వచ్చేసరికి వీ డూ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మనం చాలా వింటూ ఉంటాము విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చేసి హ్యాకింగ్ కే కానీ అటాక్స్ కే కానీ చాలా ప్రోన్గా ఉంటుంది వేరాజ్ లైన్ ఎక్స్లో వచ్చేసరికి మనకి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని ఎందుకు లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనకి సెక్యూరిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ అని చెప్పాము ఓపెన్ సోర్స్లో మనకి సోర్స్ కోడ్ అనేది విజిబుల్గా ఉంటుంది సోర్స్ కోడ్ విజిబుల్గా ఉంది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ఆ సోర్స్ కోడ్ని చూసి అందులో ఏమన్నా వనరబిలిటీస్ ఉంటే దానికి ట్యాచెస్ వస్తుంది దీనివల్ల మనకి ఆ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఏంటంటే లైన్ ఎక్స్ వచ్చేసి చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ఓకే అంటే మనకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకునేలాగా ఉంటుంది అంత కస్టమైజబుల్గా ఉంటుంది అటువంటప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండదు ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ లేదు కాబట్టి ఎక్కువగా అటాక్స్కి ప్రోన్ కూడా అవ్వదు రైట్ అండ్ ఎస్ ఇంకా సంథింగ్ లైక్ మన లైన్ ఎక్స్లో ఉన్న ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంటే కానీ మనకి రిపోస్టరీసే కానీ లేకపోతే ఆ లైన్ ఎక్స్ లోపల సిస్టమే కానీ ఈ మొత్తం కలగలిసి లైన్ ఎక్స్కి యాక్చువల్గా సెక్యూరిటీ అనే దాన్ని పెంచుతాయి ఓకే అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ స్టెబిలిటీ యా లైన్ ఎక్స్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది చాలా రిలయబుల్గా ఉంటుంది అండ్ తక్కువ క్రాషెస్ అవుతుంది వీ ఆల్సీ మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని కొంచెం తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్న ల్యాప్టాప్లో కానీ తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్న తక్కువ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ ఉన్న సిస్టంలో కానీ వాడితే విండోస్ ఎక్కువగా క్రాష్ అవుతుంది చాలా స్లోగా ఉంటుంది కానీ లైన్ ఎక్స్ వచ్చేసరికి మనకు బాధ ఉండదు బై బికాస్ లైన్ ఎక్స్ అనేది ఒక లైట్ వెయిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి క్రాషెస్ అనేవి చాలా తక్కువ చూస్తాము అండ్ ఎస్ ఇది క్రాషెస్ అనేవి చాలా తక్కువ అవుతాయి కాబట్టి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది
లైనెక్స్ వచ్చేసి మనకి ఏ హార్డ్వేర్ మీద అయినా కానీ ఎంత చిన్న హార్డ్వేర్ మీద అయినా కానీ ఎంత తక్కువ రిసోర్సెస్ ఉన్నా కానీ మనకి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కంపల్సరీగా రన్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ మనకి పాత పెంటిఎం ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి కదా పాత పెంటిఎం అవన్నీ ఆ పెంటిఎం హార్డ్వేర్ మీద ఇప్పుడు విండోస్ లెవెన్ మనం రన్ చేయలేము కానీ అటువంటి ఓల్డ్ అటువంటి మనకి ఓల్డ్గా అవైలబుల్గా ఉన్న ప్రాసెసర్లో అయినా కానీ మనకి వీ కెన్ రన్ లైనెక్స్ అక్కడ కూడా మనం లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రన్ చేయొచ్చు ఎందుకు విండోస్ ఇట్లాగ కొత్త కొత్త అదే ఆ కొత్త హార్డ్వేర్లో ఎక్కువ హార్డ్వేర్లోనే రన్ అవుతుంది అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చేసి మనకి ఆ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవ్వాల్సిన హార్డ్వేర్ యొక్క డ్రైవర్స్ అన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి ఆ సింగిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క సైజ్ పెరిగిపోతుంది ఆ సైజ్ పెరగడం వల్ల దానికి కంపల్సరీగా కొన్ని మినిమం హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే కావాలి కానీ మన లైనెక్స్కి అలా ఉండదు లైనెక్స్లో వచ్చేసరికి ఎక్కువగా కస్టమైజబుల్ ఉంటుంది మనకి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ యొక్క డ్రైవర్స్ మాత్రమే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యాక్చువల్గా మనము మనకు కావాల్సిన హార్డ్వేర్ మీదనే లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రన్ చేయొచ్చు రైట్ తర్వాత ఇంక వచ్చేసి ఇన్ దాని నుంచి మనం బాగా డిస్కస్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ కస్టమైజబుల్ ఎస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే కానీ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే కానీ మనకి చాలా తక్కువ కస్టమైజేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే మనకి కావాల్సినవన్నీ ఆల్రెడీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్లో మనం ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు సంథింగ్ లైక్ డెస్క్ టాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవచ్చు సంథింగ్ లైక్ బ్లూటూత్ ఆన్ ఆఫ్ ఇట్లాగే చాలా చిన్న చిన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ మాత్రమే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి కానీ లైనెక్స్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనం డెస్క్ టాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవచ్చు అలాగే డెస్క్ టాప్ని కూడా మార్చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి కావాల్సిన షెల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు లైనెక్స్లో మనకి చాలా ఫేమస్ అయినవి ఏంటండి కమెంట్స్ కదా ఆ కమెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది షెల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అటువంటి షెల్స్ మనం డిఫరెంట్ షెల్స్ ఉంటాయి మనకి మనకి కావాల్సిన షెల్ని తీసుకోవచ్చు అలాగే మనకి కావాల్సిన లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే లైనెక్స్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రీ మనకి మొత్తం లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఫ్రీ కాబట్టి మనకి మనకి కావాల్సిన డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా వద్దు అనుకుంటే మనకి కావాల్సిన లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టాన్ని మనమే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అంటే మనకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసి మనమే ఒక కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అంత కస్టమైజబుల్గా ఉంటుంది లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ ఎస్ అండ్ సిక్స్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ లైనెక్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఓపెన్ సోర్స్గా ఉంటుంది ఫుల్లీ ఫుల్లీ ఓపెన్ సోర్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కమ్యూనిటీ అనేది చాలా పెద్దది ఒకవేళ ఎటువంటి డౌట్స్ ఏమన్నా వచ్చినా కానీ వాటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలం ఎందుకు అంటే కమ్యూనిటీ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి లైనెక్స్కి రైట్ లైనెక్స్ ఓపెన్ సోర్స్ వల్ల ఆల్రెడీ డెవలపర్స్కే కానీ చాలామంది సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్సే కానీ ఇట్లా చాలామంది ఆల్రెడీ లైనెక్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తాయి పోస్ట్ చేస్తారు ఇది స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ అనే పదం మనకి థీరీలో చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్లో ప్రాక్టికల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఒక ఇష్యూ మీద స్ట్రక్ అయినప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఐ థింక్ అది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి అయితే చాలా బాగా తెలుస్తుంంది మనకి కోడింగ్లో ఏమైనా ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఫస్ట్ మనం చేసేది గూగుల్ చేస్తాము స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోలో వెతుకుతాము ఇంకా పర్సనల్గా తెలిసి ఉంటే రీచ్ అవుతాము ఆ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ దేనికైనా అండ్ ఎస్ అటువంటి అంత స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ మనకి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో దొరుకుతుంది రైట్ యా సెవెంత్ పాయింట్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లైనెక్స్లో వచ్చేసి మనకి కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ అబ్జల్యూట్లీ ఫ్రీ ఈ లైనెక్స్లో మనం ఏ చేసినా కానీ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వండి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవ్వనివ్వండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వనివ్వండి విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫ్రీ ప్రతిదీ ఫ్రీగా ఉంటుంది అండ్ ఎస్ ఆ టన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనకి డైలీ యూజ్ చేసే విండోస్ని రీప్లేస్ చేసేలాగా కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ తెలుసు అంటే అందులో మనకి ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది నోట్ ప్యాడ్ సంథింగ్ లైక్ అ వర్డ్ ఉంటుంది అలాగే ఈమెయిల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటికీ కరస్పాండింగ్గా మైక్రోసాఫ్ట్కి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్కి కరస్పాండింగ్గా మనకి లైనెక్స్లో వచ్చేసి LIBRE Office అని ఉంటుంది విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో అబ్జల్యూట్లీ ఫర్ ఫ్రీ ఫ్రీగా ఉంటుంది అలాగే మనకి కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ వాటిని ఎక్స
ఒక సిస్టంలో కూడా మనము లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రన్ చేయొచ్చు రైట్ అండ్ అలాగే మనకి పాత ప్రాసెసర్లు ఉన్నాయి కదా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ఐ థింక్ పెంటిఎం అనుకుంటే అటువంటి పెంటిఎం ప్రాసెసర్లో కూడా మనము లైనెక్స్ని క్రాష్ అవ్వకుండా we can run linux operating system even without a single crash tarvata point vachesi which is nothing but raka manamu linux operating system evarki evarki anukunte ekkuga ee linux ane danni hacker lu ekku vaartar ani cheppesi oka oka bramala untamu kaani linux anedi development vallaku kuda chaala flexible ga untundi right manaki ippudu terminal undi ekkadaithe manam commands ni execute chestamo danne terminal antamu ఆ టర్మినల్ వచ్చేసి ఆ టర్మినల్లో కమాండ్స్ ఉపయోగించుకొని ఒక డెవలపర్కి ఎక్కువ పవర్ వస్తుంది లైక్ వీ కెన్ లిటరలీ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి ఆ డెవలప్మెంట్కి ఈ కమాండ్స్ను ఉపయోగించుకొని సంథింగ్ లైక్ మనకి పైపింగ్ అంటాము అలాగే రీడైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్ అంటాము ఇటువంటి కమాండ్స్ను ఉపయోగించుకుంటూ డెవలపర్కి ఒక మోర్ పవర్ వస్తుంది లైనెక్స్లో వచ్చేసరికి మనకి బై డిఫాల్ట్గా సంథింగ్ లైక్ మనకి ఫేమస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా లైక్ పైథాన్ అవ్వచ్చు సి అవ్వచ్చు జావా అవ్వచ్చు పిహెచ్పి అవ్వచ్చు రూబీ అవ్వచ్చు ఈ ఫేమస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా మనకి లైనెక్స్లో ప్రీ ఇన్స్టాల్గా వస్తాయి అంటే మనం లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు మళ్ళీ వీటిలో ఏ సాఫ్ట్వేర్ని కూడా మనము వీటిలో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని కూడా మనము సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఇవన్నీ కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్గా వస్తాయి మనం వాటిని డైరెక్ట్గా ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ కానీ ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ కానీ రాసేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు రైట్ అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్ అండ్ ద అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ దట్ వీ డిస్కస్ టుడే అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ లైనెక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తన యూజర్కి చాలా ఫ్రీడమ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎందుకు అంటే దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఇందులో మనకి దాచాల్సింది కానీ ఏది ఉండదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రతిది కూడా మనకి కోడ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అలాగే మనము లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఒక సంథింగ్ లైక్ ఒక డెస్క్టాప్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా వాడుకోవచ్చు ఒక ఫైల్ సర్వర్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఒక వెబ్ సర్వర్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఎట్లాగైనా వాడుకోవచ్చు రైట్ లిటరల్లీ వీ కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైన్ ప్రతిదీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయగలము ఈవెన్ ఏ సింగిల్ కోడ్తో సహా ప్రతిదీ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు లైక్ వీ కెన్ చూస్ వాట్ వీ వాంట్ మనకి యాక్చువల్గా ఆ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఏవి కావాలో వాటినే ఉంచుకోవచ్చు మిగతా తీసేయచ్చు రైట్ ఇటువంటి ఒక ఫ్రీడమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని స్టార్టింగ్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు ఫస్ట్ దాన్ని ఒక యూఎస్బి డ్రైవ్లో దాన్ని మనము బూట్ చేసి ఫస్ట్ మనం దాన్ని వాడుకొని అంటే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఆ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ని యాక్చువల్లీ మనం ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసి అందులో మనకి కావాల్సిన దాన్ని మనం యాక్చువల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఆ ఫస్ట్ టైమే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాన్ని వాడాల్సిన పని లేదు లైక్ వీ కెన్ టెస్ట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ రైట్ దిస్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీడమ్ టు ద యూజర్ అది డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఒక నార్మల్ యూజర్ అవ్వచ్చు ఎవరికైనా కానీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఎస్ దట్ యూస్ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఒక హై వాల్యూలో ఏది ఉంచుతుంది అంటే కంక్లూజన్ వచ్చేసి ప్రీవియస్గా అయితే లైనెక్స్ని కేవలం హ్యాకర్సే కానీ సర్వర్సే కానీ ఇది ఈ సర్వర్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళే కానీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ కొంతమంది ప్రోగ్రామింగ్ చేసేవాళ్ళు మాత్రమే వాడేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు లైనెక్స్ అలా కాదు ఇప్పుడు లైనెక్స్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ జస్ట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మారుతుంది ద ఓన్లీ రీజన్ ప్రీవియస్గా విండోస్ ఎందుకు లైనెక్స్ కంటే ఎక్కువ వాడుతున్నారంటే ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే అండ్ జస్ట్ ఇప్పుడు లైనెక్స్ వచ్చేసరికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా చేంజ్ చేసుకొని వస్తుంది విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ హ్యూజ్ చేంజ్ ఇన్ ద డెస్క్టాప్ ఇండస్ట్రీ రైట్ కాబట్టి గో ట్రై లైనెక్స్ విచ్ ఈస్ అబ్జర్జెట్లీ ఫ్రీ ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉంది కదా అండ్ మోర్ ఫ్రీడమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ నెగ్లెక్టింగ్ రైట్ యా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు ప్లీజ్ టు ఫాలో